Konsep mall eh. Jadi apakah makna mall eh? Uh, satu mall suatu bahan ialah kuantiti yang mengandungi bilangan zara yang sama dengan bilangan atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12 dan bilangan zara ini ialah 60.02 darab 10 kuasa 23 eh. dan bilangan ini iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23 ini juga namakan sebagai nombor Avogadro. Okay. Maknanya ialah saintis itu dia mengambil uh, 12.000 gram karbon 12 lepas tu dia bilang berapakah atom karbon yang terdapat dalam 12 gram karbon itu dan dia dapati bahawa bilangannya adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 dan uh, ini namakan sebagai nombor Avogadro dan bilangan ini juga namakan sebagai satu mol eh. jadi mol itu adalah bilangan Ya, mol itu adalah bilangan eh. uh, Mari kita lihat contoh ini eh. Mol ini mewakili satu bilangan tertentu seperti dozen eh. uh, Apa itu dozen? Satu dozen sama dengan dua belas kan? Betul tak? Eh? Uh, jadi apa itu mol? Eh? Mol mewakili satu bilangan tertentu seperti dozen yeah. kita, Dalam matematik kita tahu bahawa satu dozen sama dengan dua belas Betul tak? Eh? Uh, contohnya satu dozen telur sama dengan dua belas biji telur eh. Uh, setengah dozen telur, uh, separuh lah eh. Separuh daripada 12 ni Iaitu uh, 6 biji telur Dan uh, kalau uh, satu suku dozen eh, Atau satu per empat dozen ini Dia sama dengan uh, 3 biji telur yeah. Jadi dozen itu mewakili satu nombor eh, Iaitu 12 Begitu juga dengan mol eh. Satu mol itu juga mewakili satu nombor eh. Satu mol ini dia mewakili nombor 6.02 darat 10 kuasa 23 eh Contohnya satu mol atom eh satu mol atom sama dengan uh, ini ya eh, 6.02 darab 10 kuasa 23 atom ya yeah, jadi mol itu adalah bilangan eh satu mol ha uh, ini bilangan dia uh, kalau setengah mol maka separuh lah eh, daripada ini eh, iaitu 3.01 darab 10 kuasa 23 atom dan uh, kalau 1/4 mol maka dia adalah separuh daripada inilah eh ya yeah, kita ambil 3.01 ni bagi 2 Uh, dia akan jadi 1.505 darab 10 kuasa 23 atom eh? okay. uh, Jadi itu itu adalah konsep mol eh? Mol itu adalah satu bilangan eh? Dan bilangan dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 eh? okay. uh, Mari kita lihat uh, contoh pengiraan eh? okay. uh, Kita tahu bahawa 1 dozen itu sama dengan 12 betul eh? Jadi 2 dozen, eh? 2 dozen telur itu adalah sama dengan 2 darab 12 eh? Okay, 2 darab 12 itu sama dengan 24 uh, Mari kita lihat contoh uh, beberapa contoh pengiraan eh. okay, Kita tahu bahawa 1 dozen itu sama dengan 12 Betul tak? Eh? Okay. Jadi uh, 2 dozen telur itu sama dengan 2 darab 12 eh. 2 darab 12 itu sama dengan 24 biji telur lah, eh. okay. uh, 2 dozen eh. Uh, bagaimana pula dengan 3.5 dozen? 3.5 dozen itu sama dengan 3.5 darab dengan 12 lah. Okay. Uh, ini sama dengan 42. Eh. 42. Jadi uh, 3.5 dozen telur sama dengan 42 biji telur. Eh. Okay. Bagaimana pula dengan 2.3 dozen telur? Uh, 2.3 dozen tu 2.3 darab dengan 12 lah. Eh. Okey. 3 dengan 12 ni kita perlu ringkaskan jadi 4 eh. Jadi 1 uh, 2 darab 4 8 eh. Okey. Jadi 2 per 3 dozen telur itu sama dengan 8 biji telur. Okey. Bagaimana pula dengan yang ni eh? 6 biji telur tu sama dengan berapa dozen? Ya, 6 biji telur eh. Uh, kalau kita diberi bilangan biji telur dan suruh kita cari uh, bilangannya dalam dozen tu apa yang kita buat adalah kita Uh, bahagikan 6 ini dengan 1 dozen lah eh. okay. Jadi uh, 6 bahagi dengan 12 eh. 6 bahagi dengan 12 tu uh, 1 per 2 lah eh. okay, 1 per 2. Jadi 6 biji telur tu sama dengan 1 per 2 dozen eh. okay. Bagaimana pula dengan 36 biji telur eh. Ini sama dengan berapa dozen Jadi uh, 36 bahagi dengan 12 eh. uh, Ini sama dengan 3 dozen lah eh. okay. Jadi 36 biji telur sama dengan 3 dozen eh. Okay, bagi 18 biji telur tu kita ambil 18 bahagi dengan 12 eh. uh, kalau kita ringkaskan dia uh, kita bahagi dengan dia dengan 6 eh. jadi ini jadi 2 ini jadi 3 eh. uh, 3 per 2 
3 per 2 3 per 2 ini sama dengan uh, 1 1 per 2 atau uh, 1.5 lah ok jadi uh, 18 biji telur ini sama dengan 1.5 uh, dozen telur ya yeah. ok uh, ini adalah cara pengiraan dia ok